So hello everyone, a very 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 good morning. So first of all, in the video, on the video, a lot of thanks. So what are we going to see in this video? Daily current affairs on April 24th. We are going to see the current affairs sessions. So we are going to see the bank exam, the government exams, the use of the current affairs. So let's sight away get into the video. So yes, we are going to see the first video. The first thing we are going to see is the Telegram group. There is a link in the description. We are going to join the channel. We are going to join our friends. And in the videos, you can find the links in the PDF. So, join the two groups. If you want to talk about the mark and spreadsheet, you will have a lot of golden spreadsheet. This is the lockdown period. If you want to know what you want to know, now you will have an i-button display. So, you will have to click on it. So, you will have to know what you want to know. And if you want to know what you want to know daily, you will have to follow the April current office. If you want to know what you want to know, you will have to click on it. You will have to play the playlist of the daily current office. So, you will have to play it. Okay, in this current episode, so the first session is Obisaries, let's get into the video, Obisaries. Yes, so the first news is Obisaries, former Rajai Sabha member from Bastadas, the name is Bastadas, passes away, he is related to which of these states? The answer for this one is Odisha, okay? If you are looking at Odisha, you are looking at Odisha, you are looking at Odisha. He was a Lok Sabha member and at the same time, Raji Shabha was one of the members. So, he was recently passed away. Maybe in this question, you can ask me what to do. State away or any status and the other people. That's all. Nothing more than that. That's why he can ask you a question. So, he was around 8 years ago. And due to the physical illness, he was around 8 years ago. Next news on obituaries is... Eminent Theatre Director, Actor and Activist Usha Ganguly is passing away. If you look at them, they have an honor for the state government. What is the best actress for the play Gudiya Gar? Gudiya Gar is an act for the theatre play. That is one of the actors. Gudiya Gar is the best actress for the state government. What is the question for the state? What is the question for the West Bengal? So, if you look at this, we have a singer in Tamil. They are a singer in Tamil. They are a singer in Tamil. They are a singer in Tamil. So, they are a singer in Tamil. And this is the act. This is the Goodia Garg. This is the award for the state government. If you look at this award, you can see the Sangeet Natak Academy Award. Sangeet Natak Academy Award. Sangeet Nadak Academy. Nadak is the name of English. It's a little bit of a slight name. Sangeet Nadak Academy Award. In the year 1998, there is a direction. Now, what do you think? Direction, actress, everything is coming. So, that's why we put an eminent theatre artist. Cinema, we know that cinema is a small thing. The theatre artist, the theatre artist, the theatre playing is a small thing. That's a small kind of world. If you look at the actress, the theatre artist is a small thing. For example, if you look at the movie, they are a lawyer and they are a theater artist. They are a lot of theater artists. So, they have a lot of acting skills. They have a lot of different levels. They are single take artists. So, they have a lot of talent in the camera. So, she is one of the guys. So, the news is that it is important days. Let's get into the video of important days. Yes, so the news is that it is important days. Let's get into the video of important days. Yes, important days on the Patina, first story we share the Union Human Resource Development Minister in a Panirkarna, HRD Minister in a Panirkarna, our Perna Ramesh Porikal, Idumul Ketarium. Nishak has launched on the Patina a campaign named My Book, My Friend. My Book, My Friend in a campaign launch. I have a doubt. Either My Book, My Friend, Ipope launch the gun getting up dinner. World Book Day Lea, Yeniki, April twenty third, correct. So, World Book Day is launched by My Book, My Friend initiative. In this quarantine period, there is a relief in the book. There is a lot of time to pass the book. If you are interested in the book, there is a habit of the book. So, April 23rd, World Book Day. There are two questions connected. If you click on World Book Day, you can click on World Book Day. If you want to click on My Book, My Friend campaign, if you release World Book Day, who will release it? 
ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ரெண்டு கொஷின் ஒழிஞ்சிருக்கு ப்ளீஸ் டு நோட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இதேதான் திருப்பி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன்லையும் வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் பஞ்சாயத் ராஜ் டே ஓகேனா நேஷ்னல் பஞ்சாயத் ராஜ் டேவும் இருக்குது அதே போல் மல்டி லேட்ரலிசம் அண்ட் டிப்ளமசி ஃபார் பீஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயே தான் இருக்குது இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பென் பேப்பர் எடுத்து ஒரு தனி நோட்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேலா ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போயிடலாம் அட் த ஸ்போர்ட்ஸ் லெட் கெட் இன் த வீடியோ ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ்ஜூலைனா இது நடக்க இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இப்போ வந்து போஸ்ட் பான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வருஷம் தள்ளி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இதை அந்த கேமை போஸ்ட் பான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் பான் பண்ணியாச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் நேம் என்னன்னு மாத்தணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தானே நேம் மாற்றணும் இது வரைக்கும் என்ன என்ன நேம் அதில் இருந்திருக்கும் வேர்ல்டு கேம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிற நேமில் இருந்திருக்கும் இப்போ இதை போஸ்ட் பான் பண்ணுறதுனால அதாவது ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ போஸ்ட் பான் பண்ணுறதுனால இதோட பேர் என்னவா மாறிச்சுன்னா வேர்ல்டு கேம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இப்படி மாறிடுச்சு சரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எந்த டேட்டில் பா இந்த இந்த இது நடக்க போதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஜூலை செவன் டு செவன்டீன் தான் நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து போன இந்த வருஷமும் ஜூலை தான் நடக்க வேண்டியது இருந்துச்சு அடுத்த வருஷமும் ஜூலை தான் நடக்குது ஸோ எஸ் அதான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜூலைங்கிறத ஜென்ரலாக கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று ஜூலை நடக்க போகுது அப்படின்னு பட் அது போஸ்ட் பாண்ட் ஆகி செவன் டு செவன்டீன் ஆஃப் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தான் போஸ்ட் பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் டீட்டெயில் டேட்டாஸு இதை பார்த்தீங்கன்னா அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேங்கிங் சம கொஸ்டின் கூட இது ஏன் அப்படின்னா விச் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் விச் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேங்கட் அமௌங் த ஃபிஃப்த் அமௌங் எதில் எந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் லார்ஜ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இன் ஏஷியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பெஸ்ட் லார்ஜ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸாக இருக்குங்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதில் எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா உஜிவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் ஓகேலா உஜிவன் ஸ்மா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் தான் பெஸ்ட் லார்ஜ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நானும் என்ன நினச்சேன் என்னடா அவ்வளோ பெரிய பேங்காக என்னென்னமோ பெரிய பெரிய பேங்க்லாம் இருக்கும்போது இது எப்படி இவ்வளோ பெரிய ரேங்கிங் வாங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இன்டீரியர்ஸ்லாம் பாருங்களேன் ஓகே ஸோ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஒரு ஹை கிளாஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேங்க் மாதிரி இருந்தது ஒரு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் இந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கும்போது தான் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம்ப்பா அவார்டு அப்படின்னு என்ன அவார்டு பாருங்க பெஸ்ட் லார்ஜ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இன் ஏசியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அருமையான ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா உஜிவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் தான் அந்த அவார்டை வாங்கியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் பாடுறா இந்த பேங்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னா இவங்க அவ்வளோ பெரிய சாதாரண நாள்லாம் கிடையாது இவங்க போன வருஷமும் வாங்கினாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதே அவார்டு வாங்கினாங்க பெஸ்ட் லார்ஜ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இன் ஏசியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கும் வாங்கினாங்க ஆனால் அப்போ என்ன பிளேஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் பிளேஸ் அப்போ பதினாறாவது பிளேஸில் இருந்தாங்க இப்போ முன்னேறி அஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க இனி அடுத்த வருஷம் ஃபஸ்ட்டில் வந்துடுவாங்க ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு பேங்க் தான் இப்போ இப்போ எனக்கே தோணுது சே நல்ல வேலைக்கு பேங்கிங் ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே வேறு லெவல் ஒரு பிளேஸாக இருக்குது பெஸ்ட் ஒர்க் பிளேஸ் இன் ஏசியா அங்கே லெவலில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இது ஓகேலா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நம்மளோட செக்டர் வந்துச்சு லெட்ஸ் கெட் இன் த வீடியோ பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் எஸ் ஸோ பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா விச் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லான்ச்சஸ் பேஜிக் கோ கோக்வை இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்குமே தெரில ஸோ பேஜிக் கோக்வாய் அப்படிங்கிறது கோபே ஆப்ஷன் இது வேணால் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் கோபே ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர
இப்போ நீங்கள் இந்த பஜாஜ் அலியன்ஸ் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸில் வந்து ஒரு இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் பேக்கேஜ் எடுத்திருக்கீங்க ஒரு ப்ரீமியம் போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சார் இப்போ இந்த ப்ரீமியமுக்கு நீங்கள் என்ன காசு கட்டுறீங்களோ அது அதே காசை கட்டுங்க அதுக்குரிய ப்ரீமியமுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ பேசணுமோ அது அப்படியே இருக்க தான் போகுது இது கூட சேர்ந்து ஒரு ஆட் ஆன் ஆட் ஆன் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகேங்களா ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டேஸாக பிரிச்சுட்டாங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டேஸாக பிரிச்சுட்டு நீங்கள் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பே பண்ணுங்கள் இதுன்னா இந்த பெனிஃபிட்டுக்காக கோப்பை ஆப்ஷன் இது என்னென்னா அடிஷ்னல் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக இன்னும் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸில் உங்களுக்கு மேபி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ரேஷனுக்கு இவ்வளோ காசு எக்ஸ்ட்ரா தரும் இந்த இருக்கிற பேக்கேஜோடு சேர்த்து கூட எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பேக்கேஜ் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டேர்ம் பீரியட் மாதிரி பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கட்டினா போதும் அப்படிங்கிறா அதனால தான் இதுக்கு பேரே வந்திருக்கு பாருங்கள் கோப்பே ஆப்ஷன் அதாவது ஆல்ரெடி பே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு கோ இப்போ பைலட் எப்படி பைலட்டு கோ பைலட் ஆல்ரெடி பைலட் இருக்கார் அவர் சப் அந்த மாதிரி தான் ஆல்ரெடி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்குது அது கூட ஒரு அடிஷ்னலாக சேர்த்து நீங்கள் இந்த பே பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இது வந்து ஒரு ஆட் ஆனு ஒரு ஜாயிண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்கீமு எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்த் ஸ்கீம் தான் அது யார் கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னா பஜாஜ் அலியன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் பேங்க் லான்ச் கோவிட் எமர்ஜென்சி லைன் ஆஃப் கிரெடிட் ஓகே இந்த லைன்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இது என்ன பத் என்ன மாதிரி கொஷின் அப்படின்னு கோவிட் எமர்ஜென்சி லைன் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க விச் ப்ரொவைட்ஸ் அடிஷ்னல் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு டைட் ஓவர் த லிக்யூடிட்டி இஷ்யூ ஃபார் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எந்த பேங்க் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இந்த லான்ச் பண்ணாங்க இது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி லைன் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கலாமா என் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் தான் இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரமோ ஐயாயிரமோ தான் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பேண்டமிக் சீசனில் இருக்கும் இப்போ நமக்கு எனக்குமே எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் திடீர்னு தேவைப்படும் என்ன பண்ணுறது அப்போனா ஒரு எமர்ஜென்சி லைன் ஆஃப் கிரெடிட்டை நான் எடுத்துக்கலாம் பேங்க்கில் இருந்து என் அமௌண்ட் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி நான் எடுத்துக்கலாம் அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டூ டைட் ஓவர் த லிக்விடிட்டி இஷ்யூஸ்னால் அந்த பண பரிமாற்ற முறையில் லிக்விடிட்டினாவே அதுதான் ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டாக வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க யார் அப்படின்னா யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உங்ககிட்ட இருக்கிற பேலன்ஸ் தாண்டி கூட நீங்கள் ஓவர் டிராஃப்ட் மாதிரி தான் ஓகேலா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் கொண்டு வந்திருக்காங்க யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை பார்க்கும்போதே இதே மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு பேங்க் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் நம்ம கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னென்னு பாருங்களேன் பேங்க் ஆஃப் பரோடா என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி எமர்ஜென்சி லைன் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து யாருக்காக அப்படின்னா ஸ்பெஷலி அதுதான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே பாருங்களேன் இதில் ஒரு முக்கியமான நியூஸ் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு என்னென்னா இந்த யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யாருக்கு கொடுக்குறாங்க ஜென்ரலி ஃபார் ஆல் கஸ்டமர்ஸ் ஓகே யூனியன் பேங்க் ஏன்னா யூனியனாக இருக்கணும் எல்லா கஸ்டமர்ஸும் ஒரே ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் யூனியன் இப்படி க்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பேங்க் ஆஃப் பரோடா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதே லைன் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் தான் ஆனால் யாருக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறாங்க எல்லாத்துக்கும்லாம் கிடையாது இந்த எம்எஸ்எம்இ சிறு தொழில் இருக்குங்களா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் சிறு தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கும் கார்பரேட் பாரோவர்ஸ் ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிலாம் பாரோ பண்ணியிருப்பாங்களா பேங்க் ஆஃப் பரோடா கிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த எம்எஸ் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன செய்கிறாங்கனு பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் ஃபண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அதே வார்த்தை தான் பட் மீனிங்கெல்லாம் ஒன்று தான் வேறு வேறு வார்த்தை தான் அடிஷ்னல் ஃபண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் இட்ஸ் பாரோவர்ஸ் கடன் வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும் யார் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்குறாங்க அது எல்லாத்தையும் போகிறதும் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவனா இருந்தாலும் சரி ஒரு கஸ்டமர் கடன் வாங்கியிருந்தாலும் சரி யார் வாங்கியிருந்தாலும் ஃபார் ஆல் தி பாரோவர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து கனரா பேங்க் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் லோன் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் தி எம்எஸ்எம்இ கார்பரேட் பிஸ்னஸ் அக்ரி ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ் டு டைட் ஓவர் தி லிக்யூடிட்டி கிளாஷ் ஃபோ அப்படிங்கிறா ஸோ இங்கே நல்ல ஒரு பேனா பேப்பர் இருந்தால் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த யூனியன் பேங்க் அப்படின்னாலே யூனியன் பேங்க் யாருக்கு அப்படின்னா பொதுவாக
மைக்ரோட் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைன் ஆஃப் கிரெடிட்டை கொடுக்க போகிறாங்க இன்க்ளூடிங் யார் யாருக்கு அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி கொடுக்குறாங்க யார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்பி ஓகேங்களா சிட்பி தான் அதை கொடுக்குறாங்க இதில் ரெண்டு டேட்டாஸ் இருக்கும் என்னென்னா மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டென்யூர் ஆஃப் லோன்ஸ் அரௌண்ட் நைன்ட்டி டேஸ் ஒரு வெறும் மூணு மாத டேர்ம் பீரியடுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு தானே என்ன அதிகபட்ச படம் மூணு மாதம் எடுப்போமா அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு மாதம் ஓட்டுறது தான் நமக்கு பிரச்சனை நமக்கு இந்த டைம் தான் சேலரி ஒழுங்காக கிடைக்காது இந்த மூணு மாதம் ஓட்டுறதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறாங்க த டென்யூர் பீரியட் வில் பி ஆஃப் நைன்ட்டி டேஸ் தயவு செஞ்சு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி டென்யூர் பீரியட் கொஸ்டின்னா இப்போ கேட்பாங்க ட்விஸ்டபுளாக கேட்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் யார் கொடுக்குறாங்க சிட் பி கொடுக்குறாங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் இந்த டென்யூர் பீரியட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு நோட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தபடி ஒரு நியூஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த குட்டி லோன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி லோன் இதுக்காகவே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் கோடி ஓகே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் குரோட்ஸ் இந்த இந்த ஸ்பெஷலி ஃபார் இந்த ஸ்கீம்காகவே ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் தயவு செஞ்சு நம்ம பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த கொஸ்டின் மிக மிக இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதெல்லாம் எழுதியே வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதை பற்றினா ஒரு ஸ்டாட்டிக் டேட்டா சிட்பியோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மேனேஜிங் டேரக்டர் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தபடியாக பேங்கிங் நியூஸில் இன்னொன்று வந்திருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர்கனைசேஷன் அப்ரூவ்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் க்ரோர் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் ஃபார் தி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸ்டேட் ரோட்ஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரோட்ஸ் போடுறாங்க இன்னொரு பிரிட்ஜ் கூட ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அங்கே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்ஸில் இந்தியா கொஞ்சம் இறங்கியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் கேட்குறாங்க எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இந்த ரோடு எல்லாம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாம் இப்போ தான் வந்து அதை வேறு நார்த் சைடெலாம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க லடாக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லாம் பிரித்து வச்சிருக்காங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு அகெயின் அதுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்கு ஸோ அதனால் பிளான் பண்ணனால இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி எந்தனா வேர்ல்டு பேங்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த பா நீங்கள் ரோ ரோடு போட்டுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் இங்கே நார்மலாக ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட கவர்னர் அதே போல் வேர்ல்டு பேங்க் உடைய இவர்லாம் பார்த்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த சேர்பர்சன்லாம் எங்கே இருக்காங்க அதெல்லாம் யார் யாருன்னு எடுத்து வச்சு பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரிகார்டிங் கம்மிங் எக்ஸாம்ஸ்க்காக அதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி ஃபார்ம் டெக் மஹேந்திரா டெக் மஹேந்திரா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎம் கூட சேர்ந்துட்டு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் கொலாபரேஷன் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இனோவேஷன் சென்டர்ஸ் புதுசாக உருவாக்க போகிறாங்க இந்தியாவுக்குள்ளார இப்போ இனோவேஷன் சென்டர் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி ஒரு ரீசெண்ட் நியூஸில் ஒன்று பார்த்துருந்தேன் என்னென்னா இனோவேஷன் ஹப் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லா புது ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வரலாம் அவங்களுக்கு என்னென்ன புது புது இனோவேஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்க செஞ்சு காட்டலாம் அதில் எது ஒர்த்தபுளாக இருக்கோ அந்த கம்பெனி ஃபண்டிங் பண்ணி அது பெரிய ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரி அடிக்கடி நிறைய ஐடி ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐடி ஃபார்ம்ஸ்க்கெல்லாமே இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புது புது இனோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மார்க்கெட்டில் நிற்க முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் தேடி போக முடியாது அதுக்கு பல அவங்க இன்வைட் பண்ணிடுவாங்க இன்வைட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து உங்களுக்கு எதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் சொல்லி காமிங்க இஃப் நல்லா இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ராயல்டி அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்டாகவே அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அவங்க பெரிய லெவலில் பண்ணிடுவாங்க அதை தான் பண்ணுறாங்க இனோவேஷன் சென்டர்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க த ஃபஸ்ட்டு இனோவேஷன் சென்டர் எங்கே நடந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க தி ஆன்சர் இஸ் பெங்களூர் பெங்களூர் தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிட்டி எப்படி என்ன பேர் வச்சாலும் இந்த மாதிரி டெக் சிட்டி இது எல்லாமே இந்த பெங்களூர் தான் பெங்களூர் கர்நாடகா தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் இதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஐடி ஃபார்ம் டக் மஹேந்திராவுடைய அந்த சே எம்டிஎன்சி அதெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அ
என்னப்பா ஐநூறு வாங்குறது வெறும் ஐநூறுங்கிற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் அது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டெஸ்ட்டோட விலையை தெரிஞ்சால் தானே இந்த ஐநூறுரூவா கம்மியாக அதிகமானு தெரியும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டெஸ்ட்டோட விலையை நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் டெஸ்ட்டுங்கிறனால ஐநூறுரூவாய்க்கு இஸ் அப்போ மேட்ரை முடிச்சுது அதனால தான் ஐநூறுரூவாவோ கம்மி ஐநூறுரூவான்னு சொன்னேன் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான நியூஸு இப்போது இப்போது எனக்கு ஒரு டவுட் வருது இதே மாதிரி இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் கொரோனா வைரஸ் ஹவுஸ் ஹவுஸ் டெஸ்டிங் கிட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க சிங்கப்பெண்ணே இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க மின்னல் கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா அதுவும் இந்த ஹவுஸ்க்கு டெஸ்டிங் கிட்டு டயக்னாசிஸ் கிட்டு தான் அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸ்பெஷலாக இங்கே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இது எது யார் கண்டுபிடிச்சா எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்ததுன்னு சொல்லி போடுங்க ஒன்று சித்ரா ஜீன் லாம்பியன் இதை யார் கொண்டு வந்தா அடுத்து மை லவ் பேத்தோ டிடெக்ட் கோவிட் நைன்டீன் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஏன்னா மீதி எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மின்னால் கொண்டு வந்ததாட்டும் இன்னொரு ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஹோம் டெஸ்ட் டயக்னாசிஸ் கிட் கொண்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இப்போ புதுசாக வந்தது தான் இந்த சித்ரா ஜீன் லேப் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சித்ரா ஜீன் லேப்பு அடுத்து மை லேப் பேத்தோ ஜெ டிடெக்ட் கோவிட் நைன்டீன் இது ரெண்டும் எதை எதை சார்ந்ததுங்கிறத இப்போ ப்ரீமியரில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி நார்மல் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா எஸ் ஹிவி கோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் ஒரே நியூஸ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் கெட் இட் தீடியோ ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் எஸ் ஸோ இன்டர்நேஷனல் நியூஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ் அண்டர் இட்ஸ் ஃபிளாக்ஷிப் எஜுகேஷன் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் இனிஷியேட்டிவ் லான்ச்டு எ லாக்டவுன் லேர்னர்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் லாக்டவுன் லேர்னர்ஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ எஜுகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இ லேர்னிங் கான்செப்ட் இப்போ வளர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் வந்து நிறையா ஆஃப்லைன் ஜாப்ஸை வந்து குறைக்க போகுது ஆஃப்லைன் லேர்னிங்கை வந்து குறைக்க போகுது ஸ்டேட்டாகவே இன்ஸ்டியூட் போய் படிக்கிறது இல்லை ஸ்டேட்டாகவே காலேஜுக்கு போய் படிக்கிறது ஸ்டேட்டாகவே ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிறதுலாம் இனிமேல் கம்மிங் ஃபியூச்சரில் ரொம்ப ரொம்ப குறைப்படி ஆனால் எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் மாறப்போகுது ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் லேர்னர்ஸ் ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்குனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் படிக்கிறவங்க எஜுகேட்டர்ஸ்னால் சொல்லி தருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க லேர்னிங் லாக்டவுன் லேர்னர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட்டு என்னென்னா ஆன்லைனில் படிச்சுக்க போகிற இ லேர்னிங் கான்செப்ட் மாதிரி தான் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் தி யூனியன் நேஷனல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அது ரேண்ட் ஆன்சர் இஸ் வியன்னா ஆஸ்திரேலியா ஓகேங்களா வியன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் ஸோ இனி இதே மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மைல் அப்படிங்கிற ஆ இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டாங்க ஓகே இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கொண்டாங்க இப்போ என் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த ஸ்மைலை கொண்டு வந்த ஸ்டேட்டின் பெயர் என்ன ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஆர் எல்ஸ் இந்த ப்ரீமியர் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்மைல் அப்படிங்கிற அந்த இ லேர்னிங் கான்செப்டை கொண்டு இதெல்லாம் நான் செக் பண்ணுவேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்கன்னா இது ஒரு என்ன ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஆகுமா டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்காது நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் எவன் டைப் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் சொல்கிற விஷயத்தை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் கைப்பட இதுக்கான ஆன்சர் ஸ்மைலுக்கு இ லேர்னிங்க்கு ரா சரி ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் ராஜஸ்தான் அப்படிங்கிறத நீங்களே டைப் பண்ணி நீ அனுப்பிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் பண்ணுற எதுவுமே மறக்கவே மறக்காது ஒருவேளை இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண மறந்தால் கூட ஸ்டெயிட்டாகவே எக்ஸாமில் போகும்போது ஸ்மைல் இ லேர்னிங் பார்த்தா ராஜஸ்தான் நம்ம தான் டைப் பண்ணி எழுதியிருக்கோமேங்கிறது உங்களுக்கு ரிமைன் ஆகும் உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் பரிசத்தில் அட்லீஸ்ட் இப்போ தான் நான் படித்தேன்னா நான் இப்போ தான் நான் வெப்சைட்டில் படித்தேன் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் கூட வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இங்கே அப்போனா உங்களுக்கு மறக்காது எழுதி வைக்கிறது மாதிரி தான் இந்த கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் நான் செக் பண்ணுவேன் காலையில் ஓகேங்களா ஒரு அறநூறு பேர் பார்த்துட்டிங்கன்னா அறநூறு கமெண்ட் வந்திருக்கா நான் செக் பண்ணுவேன் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆன் நேஷனல் அஃபேர்ஸ் ஒரு நாலு நியூஸ் தான் இருக்கும் டக்கு முடிச்சாங்க லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ ஆஃப் நேஷனல் அஃபேர்ஸ்
BSL3 VRDL Lab. Okay, mobile BSL3 VRDL Lab. I think that's what I'm saying. This is 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 what I'm saying. டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கறது ஓகேனா டெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகேனா அதுதான் இந்த லேப் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா ஹை கமிஷன் இன் பங்களாதேஷ் அண்ட் இந்தியா பங்களாதேஷ் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் ஜாயிண்ட்லி ஓகே ஹேஸ் ஜாயிண்ட்லி ஆர்கனைஸ்ட் அ வெபினார் ஆன் ட்ரேட் ப்ரொமோஷன் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ட்ரேட் ப்ரொமோஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ட்ரேட் ப்ரொமோஷன் பண்ணாங்க யாருன்னா வந்துட்டுனா இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணி ரெண்டு பேருமே அவங்களோட ட்ரேட் ப்ரொமோஷன்ஸை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஹூ இஸ் தி ஐ கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு பங்களாதேஷ் ஓகேலா ஹூ இஸ் த ஐ கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு பங்களாதேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவி கங்குலி தாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிவா கங்குலி தாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்னா ஹை கமிஷனர்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது வந்து அன்னைக்கு கூட கேள்விப்பட்ட யாரோ கமெண்ட்டில் தான் போட்டிருந்தாங்க ஜி டுவெண்ட்டி அதாவது ஜி டுவெண்ட்டி சம் ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்னா ஹை கமிஷன் சொல்லுவாங்க நார்மல் கண்ட்ரீஸ் அம்பாசிடர்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது இஃப் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் கம எஸ் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹை கமிஷனருக்கும் பிராண்ட் பிராண்ட் அம்பாசிடர் பாருங்கள் அம்பாசிடருக்கும் ஹை கமிஷனருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ரிவா கங்குலி தாஸ் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்னதான் கரெக்ட் இந்த ஜி டுவெண்ட்டியில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்காக தான் ஹை கமிஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரேட் ப்ரொமோஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ட்ரேட் ப்ரொமோஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் 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 அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு சென்னை சில்ஸ் வருதுன்னு வச்சுப்போம் இல்லை வந்து புதுசாக ஒரு துணி கடை வருதுன்னு வச்சுப்போம் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விளம்பரமாக போட்டு தள்ளுவாங்க என்ன விளம்பரம் போடுவாங்க அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு கண்ட்ரியோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய பாசிட்டிவிட்டிஸ் அவங்க வந்து யார் கூட கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அந்த சோப்பு ஆனால் உங்களுக்கு அதில் இது வருது ஆனால் ஏன் சோப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது இருக்காது அப்படிலாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுடைய பாசிட்டிவ்ஸை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அதுவே ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு எக்கனாமிக் ஓரியன்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ட்ரேட் ப்ரொமோஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரேட் ப்ரொமோஷனில் ஒரு அஞ்சு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பாருங்களேன் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இந்த க இந்தியன் கண்ட்ரி என்னென்ன டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க ட்ரே அவங்களுடைய ட்ரேட் பிஸ்னஸில் என்ன அவங்களோட இன் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தான் ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரேட் பிஸ்னஸில் என்னென்ன டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க அடுத்து அதில் என்னென்ன அலவன்சஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஓகேனா அதில் என்னென்ன அலவன்சஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த மாதிரி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் சில ஃப்ரீ கூட்ஸ்லாம் கூட கொடுப்பாங்க ட்ரேடை வளர்த்திக்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக சில சில ஃப்ரீ கூட்ஸ்லாம் கூட கொடுப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புஷ் மணி சில நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மணிஸை வந்து புஷ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதாவது புஷ்னால் தள்ளி கொடுக்கறது இல்லை ஒரு ஒரு பூஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டி அட்வர்டைசிங் ஐட்டம்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷலி அட்வர்டைசிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் சில இது எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க இப்போது என்கிட்ட வந்து இப்போது ஒரு என்ன என்னோடய கண்ட்ரியில் இந்த பெண் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கண்ட்ரியில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நான் அது பண்ணுவேனா இதை விளம்பரத்துக்காகவே சும்மா கொடுப்பேன் ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்போ இது கண்ட்ரி எங்கே இந்த பெண்ணை பார்த்துன்னா இந்தியாவிலேருந்து வாங்கினா அது ஒரு ப்ரொமோஷன் இல்லையா ஒரு ஸ்பெஷல் அட்வர்டைசிங் ஐட்டம்ஸாக கூட சிலது கொடுப்பேன் சில ஸ்பெஷல் அட்வர்டைசிங் கொடுப்பேன் மெட்டீரியல்ஸாக கொடுப்பேன் சில நேரத்தில் காசாக கொடுப்பேன் சில நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ கூட்ஸாக கொடுப்பேன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா அலவன்சஸ் கொடுப்பேன் அதே போல் டிஸ்கவுண்ட்ஸையும் கொடுப்பேன் இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு மெயினாக வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஓகே உங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டிஸாக கொடுப்பேன் அப்படா தான் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சரிப்பா நம்ம இந்தியா கூட ட்ரேடு வச்சுக்கலாம் இவங்க நிறைய ஆஃபர் தராங்க அலவன்ஸ் தராங்க நிறையா கூட்ஸ் தராங்க நிறையா வந்து அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க காசு கூட எக்ஸ்ட்ரா தராங்க இப்படிலாம் வந்து என் கண்ட்ரியில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டியை நான்
ஓப்பனாக இந்த வெப் போர்ட்டலில் இருக்கும் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்க எத்தனை டாய்லெட் இப்போ கட்டியிருக்காங்க இனிமேல் எவ்வளோ டாய்லெட் கட்ட போகிறாங்க இப்படிங்கிற மாதிரி அனைத்து கவர்மெண்ட்டுடைய பிளான்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் இது வரைக்கும் நடந்துருக்கிறதா கம்ப்ளீட்டாக இந்த இ கிராம் ஸ்வராஜ் போர்ட்டலில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கிராம மக்கள் இதை பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு என்ன டவுட்னா கிராமத்தில் ஏது இன்டர்நெட் அப்படியே இன்டர்நெட் இருந்தாலும் யார் இதெல்லாம் போய் செக் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதா தான் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு பட் ஆனாலும் தன்னார்வர்கள் தன்னார்வலர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த கிராமத்துக்கு போச்சாங்கிறது கண்டிப்பாக செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எனிவேஸ் கிராமத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது போது ஓகேலா ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லியூஸ் ஆன் டூ டேஸ் கனெக்ட் பேசினா மொபைல் ஆப் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டு ஆக்ட் ஆஸ் ஆன்லைன் பாஸ் ஃபார் தி டிரைவர்ஸ் அண்ட் ஹேண்டி மென் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாஸ் அதை இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கா வெளியில் போனாலே அட்டி வெளுக்கிறாங்க கரெக்டாக போலீஸ்லாம் வச்சு வெளுக்கிறாங்க ஸோ வந்து அப்படி வெளுக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா முக்கியமான டிரைவர்ஸ் இப்போ சரி ஒரு க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தேவையான கூட்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்ஸ் அத்தியாவசிய தேவைகளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறக்காக இல்லை ஹேண்டி மென்னா அவங்க தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெனவேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கிறவங்க அதே போல் டிரைவர்ஸ்னா நிறைய எடுத்துகிட்டு ட்ராவல் பண்ணக்கூடியவங்க முக்கியமான தேவைகள் ஹாஸ்பிட்டல் நீட்ஸ் என்ன நீட்ஸாக இருந்தாலும் அத்தியாவசிய தேவைகளை எடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாஸ் மாதிரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிசோராம் தான் அதுவும் எம் இது எம் மொபைல் ஆப் இது வந்து எம் கோவிட் நைன்டீன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மிசோரம் ஸோ எம் எம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தான் உங்களுக்கு நான் டிரைவர்ஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக கொடுக்க போகிற பாஸ் தான் இது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிசோரான கேபிட்டல் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க தேட்ஸ் ஆல் ஐ திங்க் ஸோ எஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நாளைக்கு நியூஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இந்த வீடியோவோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் நான் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அந்த லிங்க் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாகவே டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஐ ஹோப் இந்த செஷனில் நீங்கள் நிறைய புது புது விஷயங்கள் கற்றுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இஃப் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வீடியோவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் டூ சப்ஸ்கிரைப் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பி டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அனுச்சு அவங்கள சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ ஹோப் ஐ ஹோப் யூ வில் டூ இட் ஓகே தேங்க்யூ ஹவ் அ கிரேட் டே ஓகே எஸ் தேங்க்யூ குட் மார்னிங் டாடா வாய்ஸ் யூ